ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ ది సంగమ అకాడమీ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఐ రికమెండ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై టీచర్స్ సబ్స్క్రైబ్ వాచ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ స్నేహితరే నన్న హెసరు రేవణ్ణ సిద్ధప్ప లెక్చరర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದವರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಮಾತನಾಡೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಾರೆ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಓ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಒಂದೇ ಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು same word can be used as different parts of speech adaka takhage arthavu kuda badlagta hogutte innu kelu sari onde parts of speech agidru kuda na 3 4 arthagalu bartave nan ishte theory helidru kuda nan eshte theory helidru kuda na adu prayojanakke barodilla ivugalanna naavu example udaharane kotre matra arthavagutade ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪದ ಲವ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದ ಲವ್ ಈ ಲವ್ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎ ಇಟ್ ಕ್ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ ವರ್ಬ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲವ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ here the word love is used as a verb pritistare ade riti children love their parents innond example ಐ 
ಲಾಸ್ ಯು ಈ ಮೂರೂ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಲವ್ವನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂತಹವನು ಎಂಥವಳು ಎಂತಹವರು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಥ ಮ್ಯಾರೇಜು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಥ ಲೆಟ್ರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಲವ್ ಇದು ಲವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜು ಎಂಥ ಮ್ಯಾರೇಜು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ರೋಟ್ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಎಂತಹ ಪತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನೌನಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಲವ್ ಪದ ಅದೇನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಬ ನೌನಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನು ನೌನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನೌನು ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನೌನು ಏನು ಇದೊಂದು ಮೊಬೈಲು ಇದೊಂದು ನೌನು ಏನು ಡಸ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವ ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಆ ನೌನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 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 ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಂಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಲವ್ವನ್ನು ಏನನ್ನ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೌನು ಏನನ್ನ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲವ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲವ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೇಯಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೈ ಲವ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅನ್ನಲ್ವೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನು ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೌನು ಮೈ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ನೌನು ಲವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾ ಮೈ ಲವ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲವ್ ಅಂದರೆ ನೌನು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೌನಲ್ಲೇ ಇದು ನೌನು ಇದು ನೌನೇ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಶೆಟ್ಲ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲವ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಲವ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ 
ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅದು ಒಂದು ನೌನ್ ಲವ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಇದು ಕೂಡ ನೌನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಏಟ್ ಲವ್ ನಂದು ಎಂಟು ಸ್ಕೋರು ನಿಂದು ಝೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾವ ಸರ್ನೂ ಅದು ಬರೀ ಅಂತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ Nowadays, love marriages are common. What is the question? In this sentence, the word love is used as. In this sentence, the word love is used as. The word love is used as. A. Noun. B. Verb. C. Adjective. D. Adverb. What is the question? Now, what is the question? What is the question? Adjective. C. This is the prelims. ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ಇಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಡಿ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೌನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಗೇನು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ which is the correct answer love marriages are common idr love anadanna yava arthadalli balasalagide verb ag balasalagidya noun ag balasalagidya adverb ag balasalagidya illave adjective ag balasalagidya aga nivu artha madu love marriages marriage andre madve entha madve love marriage entha madve anta uttara bandagale ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ನೀವು ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪುನಃ ಇದನ್ನೇ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿತಾರೆ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 
ಲವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೌನಾಗೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ನೌನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನೀವು ಮದ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಿರಿ ಬರೆಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ರೆಡ್ ದ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಯ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಲೆಟರ್ಸು ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸು ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮಿಸ್ ಮೋನಿಕಾ ಈಸ್ ಮೈ ಲವ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಇದು ನೌನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಈ ತರಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದು ತಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ನೌನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಅಂತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಿ ನೋಡಿ ಕರಿ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನೀವು ನೌನ್ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಿರಿ ಕರಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಏನು ಕರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆನೇ ಭಿಕ್ಷುಕನೋರ್ವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಕನಸ ಕಂಡ ಕರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಇದು ನೌನ್ ಅದೇ ವರ್ಬು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಬೋಂಡ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯು ಬೋಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಪ್ಪ ಆ ಭಾಳ ಹೆಣ್ಣು ಸುಲ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬೇಡ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಆಮ